আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আমি মোহাম্মদ শরাফুদ্দিন সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ ঢাকা আজ আমি অনার্স থার্ড ইয়ারের একটি ক্লাস নেওয়ার জন্য তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি আমার কোর্সের নাম ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং আজকের আলোচ্য বিষয় হল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের সেকেন্ড পোর্শন ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের দুটি সমস্যা আমি তোমাদেরকে আজকে সমাধান করাব এবং আজকেই হবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের শেষ ক্লাস আগামী ক্লাসে আমি নতুন আরেকটি চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব আমি প্রথম অঙ্কটি পড়ছি আমেরিকান প্রোডাক্ট ইজ কনসার্নড অ্যাবাউট ম্যানেজিং ক্যাশ এফিসিয়েন্টলি আমেরিকান প্রোডাক্ট এই প্রতিষ্ঠান তারা তাদের নগদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তারা খুব দক্ষতার সঙ্গে তাদের নগদ ব্যবস্থাপনা তারা করে থাকে অন দ্য অ্যাভারেজ ইনভেন্টরিজ হ্যাভ অ্যান্ড এইজ অফ নাইনটি ডেজ তাদের গোডাউনে তাদের মজুদ পণ্য অ্যাভারেজের নব্বই দিন থাকে অবস্থান করে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস রিসিভাবল আর কালেক্টেড ইন সিক্সটি ডেজ এবং দেনাদারের কাছ থেকে অ্যাভারেজে টাকা আদায় করা হয় ষাট দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্টস পেবল আর পেইড অ্যাপ্রক্সিমেটলি থার্টি ডেজ আফটার দ্য রাইজ এবং পাওনাদারদেরকে আমরা তিরিশ দিন পর টাকা পে করে থাকি দি ফার্ম স্পেন্ডস টাকা থার্টি মিলিয়ন অন অপারেটিং সাইকেল ইনভেস্টমেন্ট ইচ ইয়ার প্রতি বছরে প্রতিষ্ঠানকে তার অপারেটিং বা তার পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য তিরিশ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করতে হয় অ্যাট আ কনস্ট্যান্ট রেট অ্যাজিয়ম থ্রি সিক্সটি ডেজ ইয়ার এবং তুমি ধরে নাও বছরে তিনশো ষাট দিন প্রথম রিকোয়ারমেন্টস হলো ক্যালকুলেট দ্য ফার্মস অপারেটিং সাইকেল এই প্রতিষ্ঠানের অপারেটিং সাইকেল কতদিন বি নম্বরে বলা হলো ক্যালকুলেট দ্য ফার্মস ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলটা কত এটা বের করো সে নম্বরে ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ রিসোর্সেস নিডেড টু সাপোর্ট দ্য ফার্মস ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল এই ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলের এই সময়টুকু পার করতে বা এই সময়টুকুর জন্য তোমার কতটুকু নগদ অর্থের প্রয়োজন সেটি ক্যালকুলেট করো ডি নম্বর বলেছে ডিসকাস হাউ ম্যানেজমেন্ট মাইট বি অ্যাবল টু রিডিউস দ্য ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট কিভাবে তাদের ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল কমাতে পারে এই বিষয়ে তুমি আলোচনা করো আমাদের কি দেওয়া আছে আগে সেটি একটু দেখব দেখো গেভেনে গিয়ে লিখব যে ওয়ান দ্য অ্যাভারেজ ইনভেন্টরিজ হ্যাভ অ্যান্ড এইজ অফ নাইনটি ডেজ অ্যাভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি মজুদ পণ্যের সময়টাকে এ এ আই দ্বারা প্রকাশ করব অ্যাভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি এটি হলো নব্বই দিন অ্যাকাউন্টস রিসিভাবল আর কালেক্টেড ইন সিক্সটি ডেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভাবলকে কালেক্ট করব এ সিপি কালেকশন করব আমরা থার্টি ডেজ না সরি সিক্সটি ডেজ তারপর বলা হলো অ্যাকাউন্টস পেবল আর পেইড অ্যাপ্রক্সিমেটলি থার্টি ডেজ পাওনাদারকে টাকা পে করি অ্যাকাউন্টস অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড এটি দেওয়া আছে থার্টি ডেজ আর প্রতিষ্ঠানটি তার সারা বছরে থার্টি মিলিয়ন টাকা ব্যয় করে টোটাল ট্রানজেকশন ইন দ্য ইয়ার এটাকে টি বলবো থার্টি মিলিয়ন তাহলে আমরা জানি দশ লাখ এক মিলিয়ন তাহলে থার্টি মিলিয়নে কত টাকা হবে এটাকে দশ লাখ দিয়ে গুণ করলে তিন কোটি টাকা বের হবে এত টাকা আমার প্রথম রিকোয়ারমেন্ট বলেছে দেখো ক্যালকুলেট দ্য ফার্মস অপারেটিং সাইকেল এই প্রতিষ্ঠানের অপারেটিং সাইকেল কত অপারেটিং সাইকেলটাকে বলবো ও সি অপারেটিং সাইকেল বের করার সূত্রটা হলো এ এ আই প্লাস এসিপি এ এ আই এর মান দেওয়া আছে নাইনটি এ সিপির মান দেওয়া আছে সিক্সটি নাইনটি এবং সিক্সটি যদি যোগ করি তাহলে ওয়ান ফিফটি ডেইজ বিনম্বর রিকোয়ারমেন্টসে জানতে চাওয়া হয়েছে 
ক্যালকুলেট দ্য ফার্মস ক্যাশ কনভারশন সাইকেল ক্যাশ কনভারশন সাইকেলটা কি আমরা সংক্ষেপে বলবো সি 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 এই সি 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 বের করার সূত্রটা হলো এ এ আই প্লাস এ সি পি মাইনাস এ পি পি এ এ আই এর মান দেওয়া আছে নাইনটি এ সি পি দেওয়া আছে সিক্সটি এ পি পি হলো থার্টি এটা যদি ক্যালকুলেশন করি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজ তার মানে আমার একশো দিন বসে আমার নগদ অর্থ রূপান্তরিত হয় সি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টস বলা হলো ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ রিসোর্সেস নিডেড টু সাপোর্ট দ্য ফার্মস ক্যাশ কনভারশন সাইকেল এই প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ কনভারশন সাইকেলসটা আমার ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজ বের হয়েছে বলছে যে এই একশো দিনের জন্য এই একশো দিন পর নগদ টাকা আসবে তো একশো দিন পরিচালনা করার জন্য আমার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন রয়েছে এটি বের করতে হবে তো মিনিমাম মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ অপারেটিং ক্যাশ মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ বের করতে হবে এটাকে সঙ্গে বলবো এমওসি এই এমওসি বের করার সূত্র হলো টি ডিভাইডেড বাই থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ইন্টু সিসিসি এখন যদি মান বসিয়ে দিই দেখো টি এর মান হলো তিন কোটি থ্রি ক্রর ডিভাইডেড বাই থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি সিসিসি এটির মান বের হয়েছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো বের হবে হলো ওয়ান ক্রর এত টাকা তার মানে এই প্রতিষ্ঠানটাকে ক্যাশ কনভারশন সাইকেল পর্যন্ত অপারেট করতে আমার টাকার প্রয়োজন হবে এক কোটি টাকা রিকোয়ারমেন্টস ডি তে বলা হলো ডিসকাস হাউ ম্যানেজমেন্ট মাইট বি অ্যাবল টু রিডিউস দ্য ক্যাশ কনভারশন সাইকেল এই যে রিকোয়ারমেন্টস বি তে ক্যাশ কনভারশন সাইকেল সিসিসি বের করেছি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজ বলা হলো এই ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজকে হাউ মাইট বি অ্যাবল টু রিডিউস কিভাবে এটাকে আমরা কমাতে পারবো এখন এটাকে কমানোর জন্য আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা আমরা বলতে পারি এক নম্বর পদক্ষেপ হলো বাই রিডিউসিং বা বাই ইনক্রিজিং আমরা এই এসিপিটা যেটা আছে এইটাকে যদি একটু কমাতে পারি তাহলে আমার এই ক্যাশ কনভারশন সাইকেলটা কমে যাবে সেকেন্ড পজিশনে আমরা বলতে পারি যে এই যে এপিপিটা আছে পাওনাদারদেরকে টাকা পে করে এখানে থার্টি ডেজ আফটার টাকা পে করি এটা যদি একটু বাড়ানো যায় ওদেরকে বলে যদি আমরা এটা বাড়াইয়ে নিতে পারি তাহলে আমার এস সিসিসিটা কমে যাবে তাহলে বলবো বাই ইনক্রিজিং এপিপি আর আরেকটা কাজ করতে পারি আমার সেলিং বা সেলসের পরিমাণটা যদি বাড়াতে পারি অল টাইম যদি সেলস বাড়ানো যায় অটোমেটিক্যালি আমরা দেনাদারকে প্রেশার করতে পারবো টাকা পরিশোধ করার জন্য তাই আমরা বলবো হলো বাই ইনক্রিজিং সেলস পার ডে প্রতিদিনের সেলসটা যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে আমার এই সিসিসি বা ক্যাশ কনভারশন সাইকেলের পরিমাণটা আমরা কমাতে পারি প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমার প্রথম অঙ্কটি এখানেই সমস্যা বা এখানেই সমাধান করা শেষ হলো আমি এখন পরবর্তী অঙ্কটি করানোর জন্য আমি অঙ্কটি পড়ছি দেখো পরবর্তী অঙ্কটা দেওয়া আছে দেখো জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ টার্ন ওভার ইটস ইনভেন্টরি সিক্স টাইম ইচ ইয়ার জেনারেল ইন্ডাস্ট্রি তার মজুত পণ্য আবর্তন হয় বছরে ছয় বার তার অর্থটা হলো এই প্রতিষ্ঠানের গোডাউন থেকে মজুত পণ্য খালি হয় বছরে ছয় বার ইট হ্যাজ অ্যান অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অফ ফর্টি ফাইভ ডেজ এবং দেনাদারের কাছ থেকে টাকা আদায় করি আমরা পঁয়তাল্লিশ দিনে 
and an average payment period of 30 days ebong paunader ke amra taka porishod kori 30 dine the firm's annual operating cycle investment is 3 million ebong ei protishthan ti porichalona korar jonno bochhore 3 million taka proyojon pore assume a 360 day year tumi dhore nao ei bochhor ti ke amra 360 din dhore nebo requirements eke bola holo calculate firm's cash conversion cycle cash conversion cycle ccc ber korbo its daily cash operating expenditure protidin koto taka kore proyojon porbe sheti ber korte hobe and the amount of resources needed to support its cash conversion cycle ebong cash conversion cycle e koto taka proyojon sheti ber korte hobe requirements b te bola holo find the firm's cash conversion cycle and resources investment requirement if it makes the following changes simultaneously jodi ninmer poriborton gulo amra kori ei poriborton gula korar por abar cash conversion cycle ta koto hobe ebong amar operate korte minimum koto takar proyojon porbe dekho ki ki poriborton kora hoyeche shortens the average age of inventory by 5 days average age of inventory jodi 5 din komano hoy speeds the collection of accounts receivable by an average of 10 days ebong denadare kach theke jodi aro druto 10 din age jodi takao adai korte pari extends the average payment period by 10 days ebong paunadar ke jodi 10 din pore taka pay kori sita bola holo if the firm pays 13% of its resources investment ei protishthan operating korte je taka gulo dorkar hoy ei jonno jodi amra 13% kore interest pay kori by how much if anything could it increase its annual profit as a result of changes in part b requirements b te je poriborton gulo kora hoy ei poriborton gulo jodi kora hoy tale she khetre amar minimum operating cost jeti royeche shekhane amar ei poriborton-er phole amar ki poriman profit increase korbe eti ekhan theke ber korte hobe ami requirement onko number দ্বিতীয়টা আমি সমাধান করার জন্য আমি কাজ করছি এবার আমি তো দেখব আমার দাও আছে কি গিভেন গিভেনে আমার ইনভেন্টরি টার্নওভার দাও আছে ইনভেন্টরি টার্নওভার এটা দসে 6 টাইমস আর দাও আছে ইট হ্যাজ অ্যান এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অফ 45 ডেজ এভারেজ কালেকশন পিরিয়ডটাকে বলবো ACP 45 days and average payment period of 30 days average payment period holo APP it is also 30 days dekho ACP ache APP ache kintu AAI ta dawa nei to AAI ta amra to ber korbo AAI eti ber korar formula ta hobe holo 360 divided by inventory turnover inventory turnover আমরা এখানে যদি এখন মান বসাই তাহলে 360 ইনভেন্টরি টার্নওভার দাও আছে 6 ইকুয়ালস টু 60 ডেজ তারপর দাও আছে দেখো দি ফার্মস অ্যানুয়াল অপারেটিং সাইকেল ইনভেস্টমেন্ট ইজ 3 মিলিয়ন আমার বছরে দরকার 3 মিলিয়ন দেখো আমরা জানি 10 লাখে 1 মিলিয়ন তাহলে 3 মিলিয়নে দাঁড়াবে 30 লাখ এত টাকা এবার রিকোয়ারমেন্টস এ অনুযায়ী কাজ করব প্রথমে বের করতে বলা হয়েছে ক্যালকুলেট দা ফার্মস ক্যাশ কনভারশন সাইকেল ক্যাশ কনভারশন সাইকেল হলো CCC এই CCC বের করার সূত্রটা হলো ACP প্লাস AAI দেখো AAI প্লাস ACP মাইনাস APP AAI আমরা এই যে মাত্র বের করলাম 60 ACP এর মান দাও আছে 45 APP holo 30 jodi calculation kori tale dakha dekho 60 plus 45 minus 30 75 days e eki shonge amader ke ber korte hobe its daily cash operating expenditure proti din koto taka dorkar hobe daily operating cash equals to 
এটি বের করার সূত্রটা হলো টি ডিভাইডেড বাই 360 এবার মান বসাই দেই দেখো টি এর মান হলো 30 লাখস 360 30 লাখস কে জুরি 360 দ্বারা ভাগ করি তাহলে 8333.33 টাকা প্রতিদিন এই পরিমাণ টাকা দরকার হবে এই পরে বলা হলো দা অ্যামাউন্ট অফ রিসোর্সেস नीडेड टू সাপোর্ট দিস ক্যাশ কনভারশন সাইকেল ক্যাশ কনভারশন সাইকেল কে সাপোর্ট করতে কত টাকা দরকার হবে তার মানে হলো মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ যেটাকে আমরা একটু আগে এমওসি দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ এটি বের করার সূত্র 380 ডিভাইডেড বাই 360 ইনটু সিসিস দেখো টি এর মান আমার আছে 30 লাখস डिवाइडेड बाय 360 इनटू सीसीसीएर मानता देखो जिसका ना पीएसी 75 डेज देखो एक बार जो दी कैलकुलेशन कोडी ताले 6 लाख 25 थाउजेंड स्टार्क है अमार प्रथम रिक्वायरमेंट्स होएगा ले बट सेकंड रिक्वायरमेंट्स देखो सेकंड रिक्वायरमेंट्स से आमादेर कास्ट के जानते चाहिए से फाइंड द फंड्स कैश कन्वर्शन साइकल and resources investment requirement if it makes the following changes simultaneously jodi ei poriborton gulo continuously amar hoy tahole amar ccc koto ber hobe ebong minimum operating cash er poriman ta koto hobe eti amader ber korte hobe tale ami ektu kaj kori dekho requirements b er jonno ami dekhbo ki ki poriborton ante hobe shortens of the average age of inventory average age of inventory ta poriborton hoye jabe average age of inventory amar chilo 60 shortens mane holo eta komiye felte hobe koto din 5 tale aai ta dara hobe 55 dui number bolche speeds the collection of accounts receivable accounts receivable er kach theke taka druto adhay korbo dekho er age ami adhay korechi 45 days e এখন দ্রুত আদায় করব মানে আরো কম সময় তাদের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করব তাহলে 10 দিন আমার কমাই দেব 35 এক্সটেন্ডস দা এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড বাই 10 ডেজ এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড এপিপি ডা এক্সটেন্ড করবে দেখো এপিপি বর্তমানে আছে 30 এটা বেড়ে যাবে 10 ইকুয়ালস টু কত 40 এখন আমরা দেখি আমার কি কি বের করতে হবে find the firm's cash conversion cycle cash conversion cycle ccc eti holo aai plus acp minus app tale dekho ekhane aai er man ase 55 acp holo 35 app holo 40 tale amar cash conversion cycle ta darabe holo 55 plus 35 minus 40 50 days. Taki Shonga Berkote Bolse, the resources investment requirement, resources investment requirement money holo, minimum operating cash MOC, ET Berkora Shutra Mragejani, T divided by 360 into CCC. Akonjiri Amra, Man Boshe, the ET Jagalibo 30 lakh. Divided by 360 into cash conversion cycle amra CCC a matra bere kore chhi kato 50 days. Ekhon jodi calculation ta amra kore feli thale dakhho 30 lakhs bhag 360 into 50 thale 4 lakh 16 thousands 666.67 taka. যে 4,16,666.67 বা 67 পয়সা আমরা মিনিমাম ব্যয় করব এবার লাস্ট রিকোয়ারমেন্টস রিকোয়ারমেন্টস নাম্বার সি ইফ দা ফার্ম পেস 30% ফর इट्स রিসোর্সেস ইনভেস্টমেন্ট দেখো আমরা রিকোয়ারমেন্টস এ এর মধ্যে দেখলাম যে আমার সর্বনিম্ন বা আমার এই অপারেটিং করতে আমার টাকা দরকার 6,25,000 আর Requirements beer mode de clam, je e poriborton gula corle, amar operate cote taka lag be chal lakho solo hajar soisho, sheshotte taka shatsutti poisha. 
এই পরিবর্তনটা করার ফলে কিন্তু আমার অপারেটিং ক্যাশের পরিমাণটা কমে আসবে এই যে অপারেটিং করতে যে অর্থের যে প্রয়োজন পড়ে সম্পূর্ণ অর্থটাই আমরা ধরে নেব কোনো জায়গা থেকে আমরা রেন্ট করি বা এটা আমাদের ক্যাপিটাল এই এর পেছনে আমার ব্যয় করতে হয় থার্টিন পার্সেন্ট তাহলে এই পরিবর্তন করার ফলে যেহেতু অপারেটিং ক্যাশ কমে গেল তাহলে আমার এর পেছনে ব্যয়ও কমে যাবে ব্যয় কমে যাওয়া মানে হলো প্রফিট বেড়ে যাওয়া তো প্রশ্ন করেছে বাই হাউ মাস ইফ এনিথিং কুড ইট ইনক্রিজ ইটস অ্যানুয়াল প্রফিট অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ চেঞ্জেস যে এই পরিবর্তনের ফলে আমার প্রফিট কতটুকু বাড়বে সেটি বের করো তাহলে আমরা একটু দেখব আগে অপারেটিং কস্ট কস্ট আগে ছিল ছয় লাখ পঁচিশ হাজার এখন অপারেটিং ক্যাশ হলো চার লাখ ষোলো হাজার তাহলে আমার অপারেটিং ক্যাশ কতটুকু কমছে এটাকে আমরা বলবো এমওসি রিডিউসড আমার কতটুকু কমেছে দেখো ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইনাস চার লক্ষ ষোলো হাজার ছয়শো ছেষট্টি দশমিক ছয় সাত বিয়োগ করে দিলে ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার বিয়োগ দেখো দুই লক্ষ আট হাজার তিন শত তেত্রিশ দশমিক তিন তিন এই পরিমাণ টাকা আমার অপারেটিং ক্যাশ কমানো যাবে তাহলে আমার এই পরিমাণ টাকা কমবে তার মানে হলো এই পরিমাণ টাকার উপর আমাকে আর ইন্টারেস্ট পে করতে হবে না যতটুকু ইন্টারেস্ট আমার সেভিংস হলো এই সেভিংস টুকুই হলো আমার অ্যানুয়াল প্রফিট ইনক্রিজ করবে অতএব প্রফিট ইনক্রিজ বাই প্রফিট ইনক্রিজ টু জিরো এইট ট্রিপল থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু আমার পে করতে হতো থার্টিন পারসেন্ট করে তাহলে দেখো এটাকে যদি থার্টিন পারসেন্ট করে দেই তাহলে আমার প্রফিট ইনক্রিজ করবে বা খরচ বেঁচে যাবে সাতাইশ হাজার তিরাশি দশমিক তিন তিন এত টাকা প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আমার সম্পূর্ণ সমস্যাটি সমাধান করে এখানে শেষ হলো তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে অঙ্কটি দেখে প্র্যাকটিস করবা ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা থাকবে না বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এর পরে যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা আমাকে জানাবে আমি তোমাদের সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবে নিরাপদে থাকবে আল্লাহ হাফেজ